good morning dear teachers and students are are you all ready i hope you have got the all the modules all the children have got it module number 3 are you all ready fine i'll wait for a second ma'am is still distributing i'll suggest all the students to hold their pens also बिकॉज आज हमारा बहुत सारा राइटिंग वर्क होने वाला है यू नो क्वेश्चन विच आर यू आर गोइंग टू डू विदाउट पेनिंग डाउन एनी थिंग यू वॉन्ट बी एबल टू टेल मी बिकॉज आई बी आस्किंग यू आंसर ऑल्सो एंड आई वॉन्ट दैट इट शुड बी यू नो मैचिंग विद योर परफेक्ट ऑप्शन यू कैन आई दर मेक यूर रफ कॉलम ऑन द साइड or if you have space below the sheet you can write there also hold your pens keep it ready i am in 2 minutes okay ma'am okay show kyu aa raha hai tum sab ka show kyu kar rahe ho tum log nahi padhna say good morning to ma'am good morning everybody good morning ma'am good hello hello ma'am good morning ma'am morning ma'am yes. start ma'am okay children are you ready yes please raise your hand or oh, everybody look straight please boys who are talking please look straight yes very good hands down bachche if you remember in last two classes we did uh, modules of number system and uh, today is the last module of number system and uh, in previous classes i have we must recall first ki humne kya kya kiya tha last classes may you know we did uh, the decimal representation of uh, irrational numbers especially irrational number because rational number already aapne lower classes mein padha hai so irrational number ki jo last property hai wo aaj aap padhne wale ho right in previous classes uh, with me which were held uh, you did the uh, decimal representation of irrational number unki recognition ki wo kis type ke hote hain non terminating and non recurring that everybody remembers now because bahut baar repeat ho gaya tha wo and then we uh, in second class we did about the uh, you know representation of irrational number on the number line do you remember fine so representation of uh, irrational number on the number line that is also again important question so aaj what we are going to start is the you know uh, rationalization of a of an irrational number rationalization नेम से आपको क्या लगता है आई वॉन्ट टू आस्क समी की आपको नेम से क्या लगता है कि रैशनलाइजेशन में क्या होने वाला है बाय नेम आशीष कैन आई आस्क आशीष हैव यू हर्ड दिस नेम रैशनलाइजेशन आशीष प्लीज रेज योर हैंड एंड स्टैंड रैशनलाइजेशन मीन्स टू चेंज द इेशनल डिनोमिनेटर टू द रैशनल डिनोमिनेटर to the rational denominator fine what we do in that like uh, what to do for that okay let us start the questions then you will come to know what we do in that right aaj hamari last property hai irrational numbers ki okay and uh, then your number system will be over and next class me you will be starting new chapter okay bachche so all the things you know whatever you have read law yeah yeah you want to say anything bachche take the mic yes yes please take it Yeah, please stand and tell. I asked the question earlier. How to rationalize? So I wanted to give the answers. Yeah, please tell me. Yes, yes. 
we need to find the uh, rationalizing factor of the number which would be the irrational denominator multiplied by itself and the signs to be opposite yes sign should be opposite yes fine very good sit down now he told me correctly i i think this is not difficult at all he, how to rationalize a number only thing is when we perform the questions there are many steps to follow okay such questions comes uh, for your three marks or more than that if it is longer so you have to be very cautious while performing every step you have to look for their sign you have to look for their multiplication you have to look for the identities which you are going to apply you have to look for ki uh, square root 2 ko jab main uh, minus square root 2 se multiply karungi to kya aayega ya fir only square root 2 se multiply karenge to kya aayega only thing is you have to be very very cautious if you will not uh, do it uh, consciously the concept which you know already that will be gone fine you uh, so we have to perform these questions very well and i will suggest that instead of starting from the first question i would like to start from assertion reason questions please turn the page module 3 last question is assertion reason jisme you will be uh, you know uh, clear about everything about number system about real numbers about irrational number about rational number there are only th uh, three questions of assertion reason and by doing these questions your concept will be very very clear after that we'll perform uh, questions calculation wise so i'm going to start i hope you are ready first question is assertion the rationalizing factor of 2 plus square root 5 is 2 minus square root 5 let me call the name shall i call uh, girish girish uh, i i will suggest the girls please don't talk please look in the sheet if you know this answer it's okay go to the next question you can uh, in the meantime you can read next question fine uh, can i ask uh, vasu vasu saxena is there please do are you vasu arancha ma'am ah uh, vasu is absent ma'am he is present but he does not know the answer he doesn't know okay he doesn't know it's okay it's okay uh anybody else yeah you stood uh, i wanted to ask like you know children thoda sa bada koshish karo batane ki this is very very simple i asked you rational number uh, sorry the rationalizing factor of 2 plus square root 5 is 2 minus square root 5 okay shall i ask so one girl then anuradha are you there it is true or false i am true true why i don't it is true but why bachche you don't know you should know the reason yes you tell me bachche and because the the rationalizing factor of a number is just opposite opposite sign so yeah, it is very good yes yes rationalizing factor this is the last term you are studying in the irrational number bachche iska jab hum sign change kar lenge numbers ko nahi change karna sirf sign ko reverse karna hai plus hai to minus minus hai to plus bas aur kuch nahi koi multiplication nahi koi division nahi plus ko minus banana hai aur minus ko plus banana hai so this is the rationalizing factor of this number why why this is rationalizing kyun ye hoga opposite sign kyun hoga because when we multiply these two numbers hamesha jab bhi inko multiply karoge it will give a a plus b a minus b identity fine so it will be a square minus b square jisme aapka square root hat jayega hamara purpose hai square root ko hatana in rationalizing factor we don't want the uh, square root to be there because humne question ko simplify karna hai we want answer in rational form rational form means we want some number which is without square root fine so to remove that uh, uh, that the sign of square root we will find rationalizing factor especially from the denominator okay there are two conditions the sign should be opposite other condition is especially jab denominator mein hai usko to pakka hi hatana hai pakka hi usko rationalizing factor mein convert karna hi karna hai any doubt till here because we are going to start questions uske baad fine 
uh, this is two reason is the product or quotient of non zero rational number with irrational number is rational number product or quotient what do you mean by product or quotient product or quotient multiply or division multiply or division uh, please underline can you underline rational and irrational because we are talking about ek rational hona chahiye ek irrational hona chahiye okay dono irrational nahi dono rational nahi hamari pehchan hai we will we, we are looking for ek rational hona chahiye ek irrational hona chahiye children please see in your worksheets i want your full attention please good very good so प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ एक रैशनल और एक इ रैशनल उसका आंसर क्या होगा एक रैशनल नंबर है और एक इ रैशनल नंबर है ठीक है उसका प्रोडक्ट और एक रैशनल नंबर है डिवाइडेड बाय इ रैशनल नंबर आंसर क्या होगा इसका लास्ट टाइम हमने ये रूल्स किए थे शल आस्क मोक्षिता आजुदेव इट विल बी एन इेशनल नंबर ऑलवेज या वेरी गुड सिटा बिकॉज हमारा आंसर जब आप टू को स्क्वायर रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऐसे ही रहेगा और स्क्वायर रूट टू बाई टू करोगे तो वो भी ऐसे ही रहेगा बिकॉज यू नो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो स्क्वायर रूट नंबर है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते जिसके आप फैक्टर्स नहीं बना सकते स्पेशली द प्राइम नंबर उनको ऐसे ही छोड़ना पड़ता है उनको वेरिएबल की क्वालिटीज में ले आओ कि ये एक्स है ये वाई है ये जेड है जिसको हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे उसको एक्स को एक्स ही लिखना पड़ेगा इसे क्लियर वाई को वाई ही लिखना पड़ेगा तो स्क्वायर रूट जो नंबर आपके साथ आ गया है ना किसी नंबर के साथ उसको एज अ वेरिएबल सपोज करो एंड उसको एज इट इज लिख दो तो जब तक ये वेरिएबल साथ चलता जाएगा टू स्क्वायर रूट टू टू स्क्वायर रूट टू तो वो इेशनल ही रहेगा उसको रैशनल बना ही नहीं सकते फाइन सो इट विल बी एन इेशनल नंबर सो स्टेटमेंट इज फॉल्स तो योर ऑप्शन इज मैचिंग सी I hope this concept is clear to you about irrational and rational. Fine. Come to second question. Rational number lying between two rational numbers. Please underline rational and rational because अभी हमारी irrational की बात नहीं हो रही है इस sentence में. We are talking about only rational and rational. दो rational number के बीच में rational number one by two x plus y होता है. Is it uh, true or false? या पार्थ पार्थ इज देयर प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर सिटिंग फाइन एनी बडी तनिश ओके प्लीज टेक द माइक या दिस इज ट्रू और फॉल्स ट्रू Yes, why? Ma'am, because when we do one upon two x plus y, we always get the rational number between those two x and y digits. Yeah, because this is a mean. Yes. We have read in eighth class also. Please sit down. Very good. Uh, yes. This is half of x plus y is the mean of two numbers. कोई भी आपके पास two numbers है. जब भी उसको half से multiply करोगे, it will be the mean. Mean means it lies between the uh, two numbers. Of course, उन number line पे भी इनके बीच में ही आएगा. Fine. So this is true. Second is, uh, there is only one rational number lying between two rational numbers. We have discussed this in the first class. Mein. Only one rational number lying between two uh, rational numbers. Rational number ki baat ho rahi hai. No irrational numbers. It means false. How many are there? If if not one. I can't hear you, bache. Hold the mic. Please repeat. Infinite. Infinite, yeah. There are infinite. There are so many. We discussed in first class also. I have said that rational number के बीच में rational number infinite होते हैं और उनके बीच में irrational number भी होते हैं बल्कि which are not seen. Okay. तो number line के ऊपर hardly कोई space होती है कि कि जहाँ पे कोई number नहीं lie करेगा. Infinite rational number होते हैं उनके बीच में फिर irrational numbers होते हैं. ठीक है एंड प्लीज माइंडेड जब भी आप रैशनल नंबर की बात कर रहे हो किसी भी सेंटेंस में इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्रीवियस क्लास 
सेवंथ एट जो आपने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज की हुई है फाइन बेटा और इरेशनल नंबर की यू हैव लर्न नाउ इन नाइन्थ क्लास फाइन फाइन दिस इज बटे फॉल्स सो सी ऑप्शन विल मैच ऑफकोर्स and the third last question is every integer is a rational number every integer is a rational number uh, shorya i want to ask shorya if you there yeah ma'am it's true it's true yeah very good yeah we are talking about integers and rational numbers very good integers are all negative all positive all zeros तो उनको किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो अपॉन वन कर दो फाइव इज ऑल्सो रैशनल नंबर जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर माइनस टू इज ऑल्सो रैशनल नंबर सो एवरी इंटीजर कैन बी रिटर्न इन रैशनल फॉर्म फाइन बच्चे एंड यू शुड नो द रीजन इफ यू आर टेलिंग मी ट्रू एंड फॉल्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अभी आपके नाइन टेंथ में भी काम आने वाले हैं ये डीप यू नो स्टडी ऑफ द टॉपिक इज मस्ट टू टेल ट्रू एंड फॉल्स फाइन वेरी गुड then every integer m can be expressed in the form of m by one uh, you abhi abhi humne discuss kiya so of course this is also true so answer will be option will be a because dono hi true hai assertion b reasonably all right i hope the concept is clear very much let us start now questions mcq turn the page and please hold your pen i can see few boys are talking please don't disturb boys please look down into the sheet and mcq first question we are going to start hold your pen yeah first question is x is equal to given 1 minus square root 2 start writing you also start writing question is in front of you because i'll be asking you x is 1 minus square root 2 find the value of x minus 1 by 1 uh, by x raised to power 3 You have to find its value. Fine. अब आपको x की value given है. The given value which is given to you, उसको we have to use. We want x also. We want one by x also. Anybody who knows how to start? Just explain me. I don't want answer. We will put the value of x, and then we will put the value of one upon x, and then solve it, and After that, we will take out the. Excellent. Excellent. Please sit down. Excellent. Any other method? Is there any other method also? Which he told? And um, we can first rationalize one by x. Excellent. Yes, you are right. There are two ways. You know, कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसका one upon x निकाल लिया one by one minus square root two. अभी power नहीं लगानी है because you know जैसे वो cube आएगा ना आपके bracket के बाहर It will be little. वो बार 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 आपको क्यूब लगाना पड़ेगा सो फर्स्ट थिंग इज वी वॉन्ट वन बाई एक्स तो पहले उसको सोल्व कर लेते हैं एंड वाई वी आर सोल्विंग इट फर्स्ट क्योंकि आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है वी हैव टू रिमूव दैट फर्स्ट इन दीज क्वेश्चन सच क्वेश्चन हमारा पर्पज है कि उसको रिमूव करना है तो वट इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस एज आई टोल्ड यू वी हैव टू जस्ट चेंज द साइन नथिंग एल्स नंबर विल रिमेन सेम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई द रैशनलाइजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द रैशनलाइजिंग फैक्टर रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है वी डिस्कस इट बिफोर स्टार्टिंग कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है जस्ट चेंज द साइन नथिंग एल्स सब कुछ सेम ही लेना है स्टार्ट मल्टीप्लाइंग यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर प्लीज स्टार्ट डूइंग वेरी फास्ट वेरी गुड यू नो हाउ टू डू प्लीज स्टार्ट डूइंग आर यू होल्डिंग पेन do your own and check from here are you doing right or wrong fine i'm giving you a second bachche square root 2 square now in numerator when we multiply numerator into numerator one into this number will come as it is इन डिनोमिनेटर वी नो दिस इज ए माइनस बी ए प्लस बी इट विल बिकम इन दिस फॉर्म ओनली ऑलवेज यू नो जब आप रैशनलाइज करोगे ना नीचे हमेशा ए माइनस बी ए प्लस बी कर दो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा हमेशा एंड वेन यू सॉल्व इट इट विल बिकम वन बाय स्क्वायर रूट टू डिवाइडेड बाई वन माइनस टू इज इट सो वॉट इट विल बिकम विल टेल मी आई हैव डन द बिगनिंग आई वॉन्ट टू नो द आंसर इफ यूव एनी बडीज कम्पीट वन प्लस रूट टू वन प्लस रूट टू सॉरी 
I'm sorry, but say this is wrong. Please try it again. I'm giving you another minute. It's okay. Do it slowly, but it, it, it takes time because square root ko deal kar rahe ho aap. Huh? The answer is answer. minus one plus two. Answer is minus one plus two. Minus one plus two. No, sorry. Any girl or any boy? Any anyone? Yeah, I can see. Yes. So sweet. I wanted to hear this only. Who who spoke? Who said? That's that's great. It is answer. But let me explain because many children were not answering me correctly. Fine. Very good, bache. Please look here how how it has come. देखो अभी तो इस step में आपने remove करना है basically. आपका purpose है to you know let this go. So how would we go? This will be one plus square root two. ऊपर आपके पास जो आया है नीचे it is minus one. Fine. तो आपके पास ये जो नंबर आया था इसका अभी हमने क्यू भी तो करना है ना अभी तो हमारे पास वन बाई एक्स आया बस ओके यू कैन लिव इट टिल हियर यहाँ पे इसको छोड़ दो वन प्लस स्क्वायर टू बाई माइनस वन को इधर ही छोड़ दो अभी तो हमारा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है वी हैव टू डू एक्स माइनस वन बाई एक्स होल क्यू प्लीज पुट द वैल्यूज वन माइनस स्क्वायर टू माइनस ये हमारा एक्स था और वन बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है वन प्लस स्क्वायर टू अपॉन माइनस वन इसका क्यूब When we solve it, then answer will come eight. Because, बेटा these are lengthy questions. I must tell you कि lengthy questions में क्या होता है कि half way हमें लगता है कि we started from one by x. तो one by x को करते करते ही ऐसे लगा कि अरे ये तो हो गया बस बहुत है बस this is the answer. We forget actually कि question में पूछा क्या था हमारे से. हमारे से कोई subtraction भी पूछी थी और उसका cube भी पूछा था. When we solve this all, then answer will come eight. is it clear you can note down this step and go further and you will see answer is coming 8 if you want i can do it here if you can do yourself then it is fine who who wants that i should complete it here raise your hand okay all right all right fine this is the step till here it is complete this was x and this is 1 upon x which we found it as uh, 1 plus square root 2 by minus 1 So it is minus one here. So minus one, you know, denominator me minus one nahi bhi likhoge to chalega. It is one minus square root two. Uh, this plus yeah uh, minus minus plus one plus square root two whole cube. ठीक है? So you can see these are opposite signs cancel हो गए हैं. And this is inside. Inside we have only two raised to power three. Pure square root has gone. All square roots have gone. So it will be two cube is eight. Everybody knows. Such an interesting question. All right, बच्चे. हमारा aim यही था कि square root को remove करना है by rationalizing. So we did in this way. I hope it is clear to all. And you know this is the way to do for every question. Let us move to next question. Second question. in this question uh, since this is the same i'll just giving you a hint and you will come uh, complete at home let me uh, tell you how to go see uh, in question number 2 we have x is equal to given uh, 2 by 3 minus square root 7 and uh, we have to find x minus 3 square square that's it isme koi fraction nahi hai 1 upon x nahi hai simple hai x ki value dalni hai aapne ओके एंड यू नो एक्स इज इन दम ऑफ ये फ्रैक्शन तो आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट है वी हैव टू रैशनलाइज इट रैशनलाइज कैसे करना है सबको पता है कि अपोजिट साइन लाना पड़ेगा सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टू बाय थ्री माइनस स्क्वायर रूट सेवन मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस स्क्वायर रूट सेवन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस स्क्वायर रूट सेवन दैट्स इट दिस इज द मेन स्टेप जहां पे गलती नहीं होनी चाहिए बाकी तो सब आपको पता ही है We perform the same multiplication, numerator into numerator, denominator into denominator. जहाँ पे दोबारा से identity लग रही है a minus b, a plus b, just like the previous question. Nothing new. Please try at home. I have given you, you know, initial step. Now further, it is not difficult at all. Please do it. And uh, uh, shall I tell you the hint also? That answer is seven. Please try at home. Okay, बच्चे. Any doubt? Any doubt, Peter?
uh, it is plus actually it is plus i must say uh, this is 2 by 3 plus this is plus and this is minus uh, please correct it bachche yeah yeah ma'am please uh, see i hope children have corrected it it is minus and below also it is minus because i told you rationalizing factor me uska opposite sign hi lena hai always question mein plus hai to minus lena hai and the question mein minus hai to positive lena hai theek hai beta this is the way and uh, answer is same i have given you hint answer is 7 and uh, let us do next question please try at home question number 3 which is again an important question you can note down this uh, uh, okay fine hint up note kar liya hoga question number 3 the value of 3 upon 5 fourth root of 27 beta see uh, ye question na thoda sa aapko uh, dekhne mein when you write it copy down in the notebook na beta please isko thoda sa carefully likho ki 3 upon 5 separate cheez hai it is not merging with the uh, your square root number fine it is in the in this form actually 3 upon 5 Into one by fourth root of twenty-seven. Please mind it. Separate ahi. Clearly, आपको पता होना चाहिए क्योंकि five को हमने साथ साथ नहीं लेना. Because our purpose is to remove the square root from the denominator. तो हमने इसको five को थोड़ा सा दूर लिखना क्योंकि उसको फिर वो साथ साथ चलेगा तो और trouble करेगा. It will you know make our question more complicated. We will write three upon five, but later. ठीक है साथ साथ लिखते जाएंगे बट कैलकुलेशन में इसको अभी बिगनिंग में यूज नहीं करेंगे सो यू नो हाउ टू गो दिस इज व्हाट इज दिस थ्री अपॉइंट फाइव इज थ्री अपॉइंट फाइव इंटू वन बाय यू नो ट्वेंटी सेवन इज थ्री डेज टू पावर थ्री फोर्थ रूट ऑफ दिस एवरीबडी नोज वेन यू मेक फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन ओके सो वी है वन बाय थ्री रेज टू पावर थ्री बाय फोर यू नो जब स्क्वायर रूट में बाहर फोर होता है तो उसकी पावर वन बाय फोर होती है तो थ्री की पावर वन थ्री बाय फोर आ गई एनी डाउट इन दिस स्टेप एनी बडी टिल हेयर हमने स्क्वायर रूट को पावर फॉर्म में लिख दिया है जो स्क्वायर रूट नंबर था वी हैव रिटर्न फोर वॉज आउटसाइड आई हैव रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ थ्री बाय फोर abhi we have to remove this also we have to make it simple we have to make it a rational number uske liye isko hame rationalize karna padega to rationalize karne ke liye we will multiply and divide by 3 raised to power 1 minus 3 by 4 upon 3 raised to power 1 minus 3 by 4 can you guess why we did this why we did this i want to ask let me uh, take other section disha disha mittal disha mittal are you there yeah please tell me why we did this yes sam yes Please hold the mic closer closer to your mouth. Yeah. Can you speak again? Okay. Please sit down. Please sit down. This is peculiar question. Uh, that boy wants to say something. Yeah. Yes. Ma'am, to remove the power because uh, after we uh, cut minus three upon four from minus three upon four, we will get one as power. Yes. Yes. Reason is correct. Our purpose is to remove this square root number. प्लीज इट डाउन स्क्वायर रूट नंबर अब इसकी जो पावर है ना बेटा आपको दिख रही है कि ये थ्री अपॉइंट फोर है एनी डाउट टिल हेयर अगर आपको पता है कि फोर्थ रूट ऑफ फाइव है तो आई राइट इट एज फाइव डेज टू वन बाई फोर और नॉट दिस इज क्लियर टू यू बट हेयर वी हैव थ्री ऑल्सो थ्री डेज टू पावर थ्री भी है इसके अंदर तो थ्री डेज टू पावर थ्री बाय फोर आ गया अभी आर पर्पस इज टू रिमूव दिस इज टू मेक इट अ रैशनल नंबर यू नो रैशनल नंबर बनाने के लिए मुझे इसको वन माइनस थ्री बाय फोर से रैशनलाइज करना पड़ा आप कोई भी पावर ले लो कोई भी नंबर ले लो अगर आप सिक्स डेज टू पावर टू बाय थ्री यूज कर रहे हो तो 
तो उसको अगर मैं सिक्स रेज टू पावर वन माइनस टू बाई थ्री से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल लॉ लगा के वो रैशनल नंबर बन जाएगा ऑफ कोर्स यू टेक एनी पावर इज इट क्लियर और नॉट दिस इज पेट आप कोई भी पावर ले लो उसको वन माइनस से करोगे तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा यू नीड नॉट सी की वो फोर है या फाइव है या सिक्स है वट एवर इज इट क्लियर बच्चे सो दिस इज द कंसेप्ट यू आर यूजिंग हेयर so uh, we will go ahead with this fine we did this multiply and divide by the this 1 minus 3 by 4 just to remove the uh, denominator to make it simple so it will be 3 by 5 three upar 3 uh, aayega and niche it will be 3 by 5 to beta aapka saath saath dekho chalta hi ja raha hai piche se hi chalta ja raha hai usko humne kuch bhi nahi kiya hamari abhi concentration kahan pe hai to remove the square root थ्री बाई फाइव इज गोइंग ऑन ऊपर से नीचे तो यहां पे क्या आएगा थ्री अपॉन थ्री इफ यू सॉल्व इट वाई एक्सपोनेशियल लॉ से यू आर एडिंग दिस पावर्स दिस दिस एंड दिस यू नो वेन बेस इज सेम पावर्स आर एडेड एवरीबडी नोज सो वेन वी एड दम ऑल ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और थ्री जो है वो आंसर आ जाएगा नीचे फाइन सो वॉट विल बी आंसर कैन यू टेल मी अब इसमें यू नो ये जो आप क्वेश्चन यूज करते हो ना इसमें आपने वो यूज करना है अपना यहाँ पे वो कंसेप्ट यूज करना है एक्सपोनेंशियल लॉज अप्लाई करने हैं कि पावर को पावर से कैसे डील करना है सो कैन यू सी हियर कैन वी एड थ्री पावर वन प्लस वन बाय फोर माइनस वन डिवाइडेड बाय फाइव वी हैव अप्लाइड एक्सपोनेंशियल लॉ हेयर एनी डाउट इन दिस जो सेम लेवल पे होते हैं लाइक इन न्यूमिनेटर वी हैव एडिड द पावर जो डिनोमिनेटर में है वी हैव सब्ट्रैक्टेड दैट पावर नाउ आफ्टर अप्लाइंग एक्सपोनेंशियल लॉ द फाइनल आंसर हैज कम थ्री रेज टू पावर वन बाय फोर अपॉन फाइव वी कान डू एनीथिंग एल्स क्योंकि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हट चुका है एंड वी हैव सॉल्व आर प्रॉब्लम वी हैव सॉल्व आर थिंग विच वॉज रिक्वायर्ड so can you tell me which option is matching with this yeah i can see now hands you have understood the thing which option a b c or d b b is matching very clearly you can see 5 is in the denominator and 3 raised to power 1 by 4 either you write 3 raised to power 1 by 4 or you write fourth power of that they are same theek hai square root ki form mein likho ya waise likho is it fine bachche this is very peculiar question बिकॉज ये इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आपका डिनोमिनेटर था और डिफरेंट टाइप ऑफ हमने वो रैशनलाइजिंग uh, फैक्टर लगाया इसमें विच विल हैपन फॉर ऑल नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन प्लीज अंडरस्टैंड दिस फाइन बच्चे फोर्थ क्वेश्चन अगेन वेरी सिंपल ओनली थिंग इज यू हैव टू परफॉर्म इट इट इन थ्री स्टेप्स जो अभी हमने एक क्वेश्चन किया है उसमें तीन क्वेश्चन है इस टाइप के पहले आप फर्स्ट परफॉर्म करोगे फर्स्ट टर्म जिसमें डिनोमिनेटर में वो रैशनल फैक्टर है देन यू विल डू सेकंड देन यू विल डू थर्ड देन यू विल ऐड देम ऑल सब्ट्रैक्ट देम ऑल बिकॉज दिस इज लॉन्गर क्वेश्चन इट माइट कम अ फोर मार्क्स और मोर देन दैट और थ्री मार्क्स दैट इज आंसर इज जीरो प्लीज ट्राई एट होम कैन यू इमेजिन सच अ बिग क्वेश्चन एंड आंसर इज ओनली जीरो वेरी स्ट्रेंज टू नो बट इट्स ओके दिस इज फाइन इट हैपन्स ओके आपका क्वेश्चन टू पेजेस में कंप्लीट होगा और लास्ट में आंसर जीरो आ जाएगा फाइन क्वेश्चन नंबर फाइव दिस इज लाइन क्वेश्चन अगेन Yeah, question number uh, five is the value of three minus two square root two whole square root. This is different, little different question. ठीक है इसकी value निकालनी है. अब आपको दिख रहा है कि square root के ऊपर एक और square root है. So we have, you know, जब question थोड़ा सा difficult आ जाता है ना, मान लो sometimes. So go to the options. Start applying options. A, B, C, D. You know, so MCQ में question है तो कोई ना कोई तो match करने वाली है of course उनमें से. So let us try by A. It is square root uh, A one is two. Uh, I'm not telling कि this is answer. इसका स्क्वायर रूट टू माइनस वन से क्या रिलेशन है लेट इस ट्राई सो व्हाट वी विल डू लेट इस फाइंड इट स्क्वायर लेट इस पुट द आइडेंटिटी सो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू ए बी या इट इस इक्वल टू थ्री माइनस टू स्क्वायर रूट टू इधर ट्रांसफर कर दो तो इट विल बी थ्री माइनस टू स्क्� 
ट्रांसपोज ओके उधर स्क्वायर रूट बन गया एंड इट इज मैच विच ऑप्शन विल बी मैचिंग लकीली आपकी फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गई है उसे सो आंसर इज स्क्वायर रूट टू माइनस वन ओके बी पे पेयर बेटा सच क्वेश्चन ऑल्सो काम की कई बार आपको क्वेश्चन में ना ऑप्शन से स्टार्ट करना पड़ता है लेट इज ट्राई दिस लेट इज ट्राई दिस एंड प्लीज माइंड इट की जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए ना ऊपर वाला था वो इधर से उठ के आया स्क्वायर से वो ट्रांसपोज होकर स्क्वायर रूट बनाए इज इट क्लियर एनी डाउट इन दिस प्लीज स्टैंड इफ इफ देर इज एनी डाउट फाइन लेट इस डू केस स्टडी क्वेश्चन दिज आर वेरी वेरी सिंपल केस स्टडी थोड़ा सा नेम देख के लग रहा है कि केस स्टडी में पता नहीं क्या होने वाला है दिज आर वेरी वेरी सिंपल फर्स्ट इज द वैल्यू वट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेस वन बाई एक्स एक्स इज एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है सेवन प्लस फोर स्क्वायर रूट थ्री वी हैव टू फाइंड एक्सप्रेस वन बाई एक्स ये हमने पहले भी किया था क्वेश्चन ऊपर भी किया था हमने कि एक हमारे पास सिंपल एक्स है और दूसरा वन बाय एक्स है उसको जब सॉल्व करोगे सेम क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो हमने किया था सेम आइडेंटिटी इज डिफरेंट तो इसकी ऑप्शन आएगी फोर्टीन आई एम जस्ट गिविंग यू क्लू प्लीज टाइट हो गया था आइडेंटिटी लगाई थी प्लीज डू एट होम फाइंड बच्चे सेकेंड क्वेश्चन इज वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स अगैन सेम क्वेश्चन प्लस की जगह माइनस है अगैन आई एम गिविंग यू क्लू आंसर इज ए ऑप्शन प्लीज ट्राई एट होम इन क्वेश्चन को जितना आप लिखोगे हाउ मेनी टाइम्स यू विल राइट प्रैक्टिस उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी मोर थिंग्स विल गो इन टू योर थिंग्स बिकॉज दिस लास्ट टॉपिक इसको आपने क्वेश्चन लिया एक्स वन बाई एक्स स्क्र आई एम गिविंग यू क्लू एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र डायरेक्टली ये निकालना जो है नॉट पॉसिबल वी विल डू एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्र की आइडेंटिटी यूज करके हमने इसकी वैल्यू निकालनी है ओके लेट मी राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप ओली देन यू विल कम टू नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी टू बी ए बी इज ओनली टू दैट यू नो ठीक है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लीज ट्राई एट होम नहीं निकलेगा वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास प्लीज ट्राई ओके बच्चे फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो यू कैन डू एट होम नहीं आएगा देन विल ट्राई नेक्स्ट टाइम यू कैन आस मी प्लीज ब्रिंग यूर डाउट नेक्स्ट टाइम इफ इट इज देयर फाइन बच्चे चलो बेस्ट विशेष बाय वेल गुड मॉर्निंग वेरी नाइस ग्रेट so very good morning to everybody dear students we will discuss today the chapter of physics and i am dheeraj vashisht are you all energetic say yes or no raise your hand if you are feeling energetic full of energy everybody full of energy but guys am i audible to you but if i am clearly audible to you please raise your right hand if i am clearly audible to you very nice that's a good signal for me so dear students the top, uh, chapter which we are going to discuss is which one motion okay so first of all we have to see what are our learning objects objectives what we are going to learn fine so dear students before proceeding further everybody should be clear about the name of faculty i am dheeraj vashisht and you can call me dv sir in short so while the lecture is going on you come across some doubt you can raise your hand come closer to the mic and ask nobody will hesitate to ask the question fine so well note down the heading motion everybody note down the heading motion what we are going to learn in this chapter dear students look these are certain learning objectives we will come to know about the states of the object then we will distinguish distance and displacement we will understand the types of motion then we have also we have we are to clarify the difference between speed and velocity and what are the graphs related to the motion what is position time graph what is velocity time graph what is acceleration time graph 
these are the things which we have to learn. These are our learning objectives. And once the chapter is over, lecture is wound up, wound up, you will check yourself how, whether you have understood these things or not. Various terms, inertia, rest, motion, absolute rest, distance, velocity, displacement, speed, acceleration. You will also understand how to draw the graphs and the terms related to the graphs. These will be our outcomes of today's session. Are you on the same page? Please pay your attention towards me. Nowhere else. Okay. So before I proceed further, I want to tell something on the whiteboard. Let's understand. We will also see what are the applications of the concept in practical life, how it is related with the other subjects. So dear students, I have written the word object. This object can be in different states, different states. Now, what I mean by a state? State is the, what is meant by state? Let me tell you by an example. Suppose this is the person or you can say this is the statue which is standing in this pose in the garden and it is standing for the last five years in the same garden. So what we have observed, we have observed that time is passing every moment, time is passing. What the object which I have taken as statue is standing at the same position. It is not changing its position by time. Such a state of the object is known as I am now writing the heading that is known as rest bitte. R E S T rest. So you some student can say me, sir, do you mean one of the states is rest? Yes, rest. How we will define it in words? In the words we will say if the position of the object remains the same by the passage of time. In simple words, time keep on passing, but the body as a whole remains at the same pole, like my posture presently. Time is passing, but I am at the same position, not changing my position. So I can say myself, I am at rest. Now let's understand the other state. What is that? Suppose this is an inclined surface. And this child leaves his ball here. What we feel by the passage of time, the ball rolls and comes down the inclined surface. So you can say at time T1, body was here. At time T2 moment, body was here. At time T3 moment, body was here. So what we have noticed, in fact, we can say in single word, as the time passes, position of the body also changes. Position of body also changes. If such a situation comes across us, then this state of the object is known as Motion. Let me write the spellings. Then such a state of body is known as motion. 
somebody says sir can you please sum up it in a single sentence yes i can if the position of the body changes by the passage of time then body is said to be in the state motion your attention please don't let your attention deviate please if by the passage of time the position of the body changes it does not remain same anymore then we can say the body is in motion state any doubt so far are you clear with the terms rest and motion please raise your hands please raise your hand if it is clear to you rest and motion front girls please okay so this was quite simple it means all was clear but the next sentence which i am talking now that may little confuse you what is that if somebody says me that taj mahal in agra is at rest i will say that guy wrong if somebody says sir taj mahal is in motion then again i will say you are also wrong and the students will be confused what the sir is talking neither he is agreeing to to be at rest state or to be in motion state regarding taj mahal sir why are you saying that because we are learning in the next section that nothing is at absolute rest let me tell you how listen okay the teacher is taking the example of taj mahal or qutub minar any monument you can take so somebody says sir it should be said at rest i asked how can you say it at rest so because it is in the taj mahal at the same place for centuries i agree same position for centuries that is the reason told by the student but then i said will you please answer me my little queries student said yes sir i asked where this taj mahal is sir in agra where this agra is sir uttar pradesh where this up is sir bharat where india is on the globe one of the country earth and now i ask whether the earth is at rest oh sir earth is moving around the sun all the times so when earth is moving it means taj mahal is also rotating around the sun how can i say it at rest so therefore rest or motion is a subjective term depending upon who is the observer suppose i am standing on the place of jupiter and i am observing the taj mahal on earth with a powerful telescope what i observe earth is rotating around sun and on the earth taj mahal is therefore i can say taj mahal is not at rest so you can say nothing is at absolute rest but but any person who is standing near the taj mahal at 200 meter away in his home every morning early he says taj mahal is exactly at the same 200 meter away daily so for this observer the same taj mahal is at rest that is why teacher said rest ke bare mein ke kya bataya teacher ne rest ke bare mein nothing is at absolute rest 
so it all depends upon who is the observer with respect to what frame you are observing the things okay the same body for this observer is at rest but the same body standing on the surface of jupiter and observing earth he will say stagnal is in motion is that clear is that clear students raise your hand very nice now i will tell you motion is also a subjective term what do you mean aam bhasha mein main ye kahunga ki ek body do alag alag observers ke liye different state mein ho sakti hai kya matlab sir matlab ye is this particular body for observer a can be at rest and for observer b can be in motion sir kaise let's discuss motion is also a subjective term motion like rest is a subjective term sir how can you say that i will also show some pictures which will explain these things and a little video also look bete this is a bus and two persons are sitting on their respective seats okay and the bus is going from say chandigarh to delhi so for person a the person b is at rest you know why because if a is the observer and b is the concerned object then we see with respect to observer a the position of the object b does not change by time they are both are sitting in their seats their respective gap respective gap remains the same by the passage of time no matter whether the bus has reached where bete whether the bus has reached chandigarh or ambala or karnal or panipat or directed to delhi the respective gap between the two seats re re remains the same so for observer a the body b is at rest now suppose the observer object b has been observed by a third person standing on the road side he is standing here and he is observing the object b this person is outside the bus on road so what we observe for this person the body b is constantly moving away such that this particular gap which was earlier lesser now becoming more and when bus goes further this distance still increases so what we observe with respect to observer c the position of the object b constantly changing the same object for observer c is in motion so therefore whether a body is in motion or in at rest that depends what the observer is for a observer b is at rest for c observer b is in motion and let me tell you another i will add something more suppose another bus is moving parallel to this bus both buses are moving in the same direction at constant speed no bus is overtaking the other then the person sitting in this bus will say the person sitting in the other bus are also at rest you know why because the respective gap between observer and object does not change by the passage of time so if i ask you students are you clear 
that motion is a subjective term if it is clear to you raise your right hand shabash very nice thank you for the good response so students are really sir very intelligent mere tabhi aapke bete itne acche score aaye hue hain mere samne students acquired more than 70% there is a student aditya gupta even scored 94 very nice bachche who is sanchi who is sanchi bete sanchi very nice the best scored 98 even above say tanya no no i presently i am not asking actually i was surprised to see your good score very nice now i will ask some questions also from you remember in the due course of time so let's move further now i am telling you one more thing and later on i will show you some pictures on ppt what is that i am telling you about the term inertia इनर्शिया क्या बताता है बेटे इनर्शिया किसी बॉडी में जिद्दी पाने का करेक्टर बताता है स्टबॉर्न एटीट्यूड जो चीज जैसी है वैसे ही रहने की कोशिश करे स्टबॉर्न एटीट्यूड द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिटेन इट्स स्टेट इज नोन एज इनर्शिया अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है रेस्टेड बॉडी tries to retain its rest state aur uske is gun ko kya bolenge bete uske is gun ko uski ghubi ko kya bolenge inertia of rest isi tarah se agar koi body apne motion mein hai aur motion ko kayam rakhne ki koshish kare तो उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा बड़ा अच्छा सवाल सर कोशिश करेंगे क्या वो बॉडी कामयाब होएगी इस काम में कि नहीं होएगी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो क्या वो अपने आप को रेस्ट में रखने में कामयाब होएगी या नहीं होएगी वी आर नॉट बॉर्डर्ड अबाउट दैट हमने ये देखना है कि बॉडी की ये कोशिश है या नहीं अपने आप को रेस्ट में रखने की है तो उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल लेंगे हाँ वेदर वो एक्चुअली वुड सक्सीड टू रिटेन इट्स रेस्ट स्टेट और नॉट दैट डिपेंड्स अपॉन कितना फोर्स उसके ऊपर लग रहा है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए एग्जांपल मेरे पास इतना बड़ा टेबल है फ्रंट पे मैं यहां पर टू इयर्स के बच्चे को ले आऊं और उसको बोलू बेटे इसको पुश करो टू ईयर्स किड पुश टेबल विल स्टिल रिमेन एट रेस्ट You know why? Because table has the property of inertia of rest, and the force applied by the child is not sufficient to change its state. Sufficient ही नहीं है. अब इसी table को suppose मैं push करूँ, adult young person, so I will be able to move it. So still there was character of inertia in the table. but the applied force was sufficient enough to change the state of rest of the table to the motion so whether a body will succeed to retain its state or not ye is baat pe nirbhar karta hai ki lagne wala bal kitna hai force kitna hai force ka unit kya hota hai bete newton newton halanki force ka definition bhi aap yahi bata sakte ho कि फोर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी रेस्टेड बॉडी को मोशन में लाने की कोशिश करती है या मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में लाने की कोशिश करती है इज दट क्लियर फॉर एग्जांपल आई एम बैटिंग एंड सम प्रेसर इज बॉल इन मी व्हाट आई सी द बॉल इज डिफिकल्ट वन तो मैं क्या कर रहा हूं उसको डॉट डॉट कर रहा हूं तो मोशन वाली बॉल को मैंने रेस्टेड पिला दिया करेक्ट हालांकि बॉल के अंदर ये करेक्टर होएगा कि वो अपने मोशन को काम कामयाब रखे उसके इस गुण को इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे सो अल्टीमेटली यू कैन से इनर्शिया इज ऑफ टू टाइप्स इनर्शिया 
of rest or inertia of motion in higher in a little higher standard you will read there is a third kind of inertia that is the inertia of direction if the body is moving in the same direction and not changing its direction at all like some arrow is going this way not changing its direction that will be known as inertia of direction okay bete all clear shabash to maine apne bachchon ko bataya rest kya hota hai motion kya hota hai दोनों सब्जेक्टिव टर्म्स हैं और उसके बाद यह भी बताया कि इनर्शिया क्या होता है और किसी बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए ना केवल एक्सटर्नल फोर्स सफिशिएंट होना चाहिए और प्रॉपर डायरेक्शन में भी होना चाहिए मान लो इस टेबल के ऊपर इस टेबल को मूव करवाने के लिए मैं ग्रेट खली को बोलू ग्रेट खली यू नो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ दशलर ग्रेट खली मस्ट बी नोइंग मैं बोलूं इस टेबल को हिलाओ सभी बच्चों से पूछू भाई ग्रेट खली इसको मूव कर देगा इसका रेस्टिंग स्टेट को मोशन में ले आएगा सारे बच्चे बोलेंगे हाँ जी सर हाँ जी सर इजी वेरी इजी फॉर द ग्रेट खली नो अपार्ट फ्रॉम द सफिशिएंट फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट मान लो ग्रेट खली इसी टेबल को मूव करवाने के लिए ऐसे नीचे को जोर लगाने लग जाए परपेंडिकुलरली जमीन की तरफ टेबल को दबाने लग जाए कुछ बच्चे मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे बेटे दिस इज योर कैरियर ओरिएंटेड का क्लास शाबाश ऐसे जमीन की तरफ टेबल को दबाने लगे क्या ये टेबल मूव कर जाएगा ग्रेट खली भी जोर लगाए तो भी नो इट मीन फोर्स वॉज सफिशियंट बट फोर्स डायरेक्शन वॉज नॉट इंपॉर्टेंट और दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा यहां से इस टेबल को साइड से ऐसे पुश कर तो इन दैट केस बच्चा भी इसको मूव नहीं कराएगा टू टू ईयर्स किड क्यों अब डायरेक्शन ही प्रॉपर है लेकिन मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं है तो जब कभी जोर किसी बॉडी के ऊपर लगता है प्रॉपर डायरेक्शन में प्रॉपर मैग्नीट्यूड में तभी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर पाती है अब ये सारी चीजों को हम पीपीटी की पिक्चर्स में सम अप करते हैं लेट्स अंडरस्टैंड ओके 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 तो बेटे इनर्शिया केमिस्ट्री में कैसे लिंक्ड है केमिस्ट्री में कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती उनको नोबल गैसेस बोलते हैं उसका नाम इनर्ट गैसेस भी है मतलब जो गैस जैसी है वैसे ही रहना चाहती है किसी से रिएक्ट ही नहीं करती इसलिए उनको इनर्ट वर्ड गैसेज बोलते हैं और इनर्ट वर्ड से ही इनर्शिया बना है जो चीज जैसी है वैसी रहने की कोशिश करती है ऐसे हम लिंक कर सकते हैं और देखो हमारे पास ये एक्टिविटी है क्या है कि कोई बॉडी जैसी है वैसी स्टेज में रहने की कोशिश करती है इनर्शिया के इलुस्ट्रेशन करके दिखाते हैं आपको क्या है ग्लास है उसके ऊपर ये कार्डबोर्ड रखा ऊपर क्वन रखा मैं इसको जोर से पुष्ट करता हूं कार्ड को कार्ड कम्स इन दी मोशन लेकिन जो उसके ऊपर क्वन है वो रेस्टेड स्टेट पे था ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा तो कार्ड निकल जाएगा लेकिन कॉइन ग्लास में गिर जाएगा लेट्स प्रैक्टिकली डू इट तो आई हैव द ग्लास लुक हियर आई हैव द ग्लास दिस इज योर कार्डबोर्ड फाइन एंड दिस इज योर कॉइन प्लेस्ड ओवर इट एग्जैक्टली लाइक दिस सो व्हेन आई विल गिव अ जर्क टू द कार्ड कार्ड विल कम इन टू मोशन बट कॉइन ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया विल ट्राई टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड इट विल फॉल इन टू द ग्लास जस्ट सी एक मिनट मेरे से ठीक नहीं लगा बेटे वंस अगेन नो क्या नो क्या सो क्वाइन इज इन साइड द ग्लास राइट right? पहली बार क्या हुआ था मेरे अपवर्ड लग गया था कार्ड को हाथ तो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स एग्जैक्टली हो रही है तो कार्ड प्लाइज अवे बट द क्वाइन ड्यू टू एनर्जी ऑफ रेस्ट फॉल्स इन साइड दी क्वाइन ग्लास टम्बलर ओके दैट इज दी 
property of inertia by an illustration. The same thing is shown here. Then it has been very much shown here that this tree, hut, electric tower, all are at rest because by the passage of time, they are not changing their state. But this walking, jogging person, walking person, and the bird flying, they are changing their position by the passage of time. So these are the examples of motion. So now I will show you Look here, another thing, frame of reference. This person waving the hands to the person sitting inside the bus. So if I ask you for this observer, whether the lady sitting in the van is in motion, you will say yes, because for the observer, the position of the lady is changing with respect to time. Dono ke beech ka jo gap hai, wakt ke guzarne ke saath, बदल रहा है इसलिए हम उसको बोलेंगे लेडी पर्सन के लिए मोशन में है अच्छा अगर उल्टा पूछूं क्या इस लेडी के लिए ये पर्सन मोशन में है तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे उसके लिए भी मोशन में है क्योंकि अगर लेडी ऑब्जर्वर है और ये बॉय आउटसाइड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वक्त के बीतने के साथ अगर वैन चल रहा है तो ये बॉय दूर होता जाएगा so lady will say, for me, the boy, my son, who is waving bye-bye to me, is also in motion. So both the observers, they are in motion with respect to each other. So it is subjective term. Yahan par koi aur ladka khada hota, uske liye ye rest par hota. Next. Hum motion ko... बायो में कैसे लिंक कर सकते हैं बेटे एक टर्म पढ़ी है आपने लोकोमोशन लोकोमोशन इंग्लिश के टू वर्ड्स को मिक्स करके बनाए कौन सा बच्चे लोकल प्लस मोशन लोकल प्लस मोशन लुक ऑन अ स्टॉमी डे बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और ब्रांचेस ऑफ द ट्री इधर उधर इधर उधर मूव कर रहे हैं बट एज ए होल द ट्री इज स्टैंडिंग ऑन द सेम पोजिशन तो लोकल एरिया में मोशन हो गया उसके पार्ट्स का Tree as a whole is not changing the position. So tree as a whole at rest है, लेकिन उसके parts move कर रहे हैं। जैसे ceiling fan हो, ceiling fan switch on करा, rotate कर रहा है। Wings are rotating, but as a whole fan is at rest. So wings of the fan are in locomotion, local area में move कर सकते हैं, particular specified area। इसी तरह घड़ी पे, घड़ी लगी है दीवार पे। the hands of the clock are moving in a particular area. Or they could have what? Achha, bache, mene aapko batana hai, distance or displacement. Shavash, dhyan se dekhna, ek ladka yahaan se ghar gaya. Or, woh soch raha tha, sunday wale din chuti hai, garden mein baita tha, ghar gaya, uske mamma kehta hai, nahi nahi, aaj, aaj sunday nahi hai, beta hai, aaj to saturday hai, school jana hai aapko. Woh phuta phut, bhaga idhar ko. ठीक है तो ये जो रेड लाइन का जो डिस्टेंस है फोर मीटर प्लस थ्री मीटर दिस इज नोन एज डिस्टेंस तो डिस्टेंस क्या होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल ट्रैक फॉलोड इज नोन एज डिस्टेंस पर जहां से ये लड़का चला था अनिशियल पोजीशन और जहां पर फाइनल पहुंच गया उसको अगर स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया जाए स्ट्रेट लाइन दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है अनिशियल टू फाइनल पोजिशन और अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है अगर ये दोनों 90 डिग्री पे हो 4 मीटर एंड 3 मीटर पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट तो हाइपोटेन्यूस कम्स आउट टू बी 5 तो 5 इज द डिस्प्लेसमेंट 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 इज द डिस्टेंस अच्छा एक चीज और बताऊं कितना टाइम लग गया उसको मान लो 10 सेकंड लग गए 10 सेकंड तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 10 is known as the speed. Yani 7 upon 10 is the speed. Whereas 5 upon 10 is known as velocity. 5 upon 10 is velocity. Why? Velocity definition is how much displacement is covered in how much time. Rate of change of displacement. Okay. 
ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਰੋ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਕੈਨ ਵੀ ਗੋ ਫੋਰ ਫਾਈਵ ਮਿੰਟਸ ਮੋਰ ਟੀਚਰਸ ਟੀਚਰਸ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਡਿਵੋਟ ਫਾਈਵ ਮਿੰਟਸ ਮੋਰ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੈਸ ਫਾਈਵ ਮਿੰਟਸ ਮੋਰ ਆਈ ਨੀਡ ਓਕੇ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ so this is your motion how can we interconnect the motion with other subject mathematics you must have studied the what graphs in the mathematics graphs 9 plus 8 plus so on one axis you have taken what time on one axis you have taken what with the time this is your time bete on this axis and this is your distance so what you observe 2 seconds ke upar itna distance 10 to dono ko join karenge this is the point 4 second this particular distance another point another point when you join this kind of graph you get linearly rising straight line graph time ke change hone se body agar motion mein hai डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो हम समझते हैं इस तरह से मैथमेटिक्स का ग्राफ का नेचर फिजिक्स के मोशंस को स्टडी करने में मदद करता है और बताते हैं ये स्पीड वर्सेस वेलोसिटी मैं आपको बता चुका हूं बेटे वेलोसिटी का क्या बताया बेटे टीचर ने अभी अभी उसने टीचर ने वेलोसिटी का क्या बताया था हाँ बेटे तो मैंने आपको ये बताया वेलोसिटी में जो हमने 5 मीटर कवर करा था ना पिछले एग्जांपल में टाइम कितना लगा सपोज 10 सेकंड सो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज 5 अपॉन 10 दैट इज हाफ मीटर पर सेकंड वेयर इज स्पीड इज व्हाट स्पीड में हमने ऐसे कवर करा था 4 मीटर प्लस 3 मीटर हाउ मच द ओवरऑल डिस्टेंस so 3 plus 4 7 7 meter is what distance so time humne wahi lena 10 seconds so what will be speed speed is equal to distance upon time that is 7 upon 10 that is 0.7 meter per second so speed is equal to distance upon time वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसका डायरेक्शन होता है हां जी होता है डायरेक्शन होता है इसका इसका डायरेक्शन होता है नहीं होता इसका डायरेक्शन नहीं इसका डायरेक्शन होता है ओके देन मोशन कितने टाइप्स का हो सकता है बच्चे ये आपने गार्डन में देखा होगा बच्चे जिगजैग करते हैं एक बच्चा नीचे आता है एक ऊपर जाता है सी सा मोशन और हम इसको क्या बोलेंगे अप एंड डाउन मोशन अप एंड डाउन मोशन और रेलवे ट्रैक पे स्टेट लाइन चल रही है स्टेट लाइन ट्रेन चल रही है दैट इज रेक्टिलीनियर मोशन स्टेट लाइन मोशन इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलीनियर मोशन हाँ जी कैन बी टेक ऑफ ओके मैम ओके मैम ओके मैम थैंक यू वेरी मच हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट थैंक यू थैंक्स अलॉट